హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ అనంత్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మన భూమి మీద డైనోసార్స్ కంటే ముందు జీవించినవి ఏంటో మీకు తెలుసా చీమలు ఎందుకు ఒకే లైన్లో వెళ్తాయో తెలుసా మేం అనే పదాన్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరు వాడారో మీకు తెలుసా ఇలాంటి పన్నెండు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలని ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి లెట్ స్టార్ట్ టుడేస్ వీడియో మన భూమితో పాటు మిగిలిన ఏడు ప్లానెట్స్ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి దీనికి కారణం గ్రావిటీ సూర్యుడి ఆకర్షణ వల్ల మన ప్లానెట్స్ అన్ని వాటి ఆర్బిట్స్లో తిరుగుతున్నాయి అన్ని ప్లానెట్స్ సూర్యుడి చుట్టూ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతే వీనస్ మాత్రం నా రూటే సపరేటు అని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతాడు దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒక పాపులర్ రీజన్ ఏంటంటే వీనస్ మొదట్లో అన్ని ప్లానెట్స్ లాగానే మామూలుగానే తిరిగేది కానీ కొన్ని పెద్ద యాస్ట్రాయిడ్స్ ఎన్నోసార్లు ఈ ప్లానెట్ని తగలడం వల్ల మెల్లగా స్లో అయ్యి తర్వాత ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తిరగడం మొదలుపెట్టింది వీనస్ లాగే యురేనస్ అనే ప్లానెట్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది డైమండ్ని రియలో కాదు టెస్ట్ చేయడానికి ఒక చిన్న మెథడ్ని చాలామంది ఫాలో అవుతారు అదేంటంటే మనం డైమండ్ని స్మెల్ చేసినప్పుడు దాని మీద పొగలాంటిది ఏర్పడింది అంటే అది డూప్లికేట్ అని లేదంటే రియల్ అని ఇలా ఎందుకంటే మన ఊపిరిలో ఉండే హీట్ అండ్ మాయిశ్చర్ వల్ల డైమండ్ మీద ఆ పొగ ఏర్పడుతుంది కానీ రియల్ డైమండ్స్ మీద కొన్ని మిల్లీ సెకండ్స్లోనే ఆ పొగ మాయమైపోతుంది కానీ ఫేక్ డైమండ్స్ మీద ఇది మాయం అవ్వటానికి ఫోర్ టు ఫైవ్ సెకండ్స్ పడుతుంది మన ఎర్త్ మీద ఓల్డెస్ట్ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఏంటంటే అందరూ డైనోసర్స్ అంటారు కానీ అన్నిటికంటే జెల్లీ ఫిషెస్ ఓల్డెస్ట్ మరి డైనోసర్స్ అంతరించిపోయినప్పుడు యూ కూడా అంతరించిపోవాలి కదా అని మీకు డౌట్ వస్తే దానికి కొన్ని స్పెషల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి డైనోసార్స్కి మనుషుల్లాగా రోజులు గడిచే కొద్దీ వయస్ పెరుగుతుంది కానీ జెల్లీ ఫిషెస్ రోజులు గడిచే కొద్దీ యంగ్ అవుతాయి అది ఎలా అంటే జెల్లీ ఫిషెస్ కొన్ని సంవత్సరాలు సముద్రం అంతా రౌండ్ లేసి తర్వాత సముద్రం అడుగు భాగంలో కొన్ని వేల జెల్లీ ఫిషెస్ కలిసి ఒక రకమైన పాచిలాగా ఫామ్ అవుతాయి అక్కడ జాయిన్ అయ్యే ప్రతి జెల్లీ ఫిష్ వాటి లాంటి ఒక కొత్త జెల్లీ ఫిష్ని తయారు చేస్తాయి ఇలా కొత్తవి రౌండ్లు కొడుతుంటే పాతవి సముద్రం అడుగున ఉంటాయి వాటికి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళి కొత్త స్పీసీస్ని తయారు చేసుకుంటాయి రూబిక్స్ క్యూబ్ ప్రపంచంలో ఎక్కువగా అమ్ముడుపోయిన వస్తువు దీన్ని మొదట్లో స్ట్రెస్ రిలీఫ్కి మైండ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవడానికి వాడేవాళ్ళు జులాయి సినిమాలో అల్లు అర్జున్ దీన్ని ఐదు నిమిషాల్లో సాల్వ్ చేయడం చూసి సోను సుద్ రవీంద్రనారాయణ్ని చాలా తెలివేనోడు అంటాడు ఇలా ఒకప్పుడు రూబిక్స్ క్యూబ్ని ఇంటెలిజెన్స్ మెజర్ చేసేదానికి వాడేవారు కానీ ఇప్పుడు రూబిక్స్ క్యూబ్ని వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్లో సాల్వ్ చేసి ఎంతో మంది రికార్డులు చేశారు మేమైతే కాలేజీలో బ్రేక్ అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ముందర రూబిక్స్ క్యూబ్లో ఒక సైడ్ని సాల్వ్ చేసి తెగ ఫీల్ అయిపోయేవాళ్ళం మనం ఇంట్లో చీమల్ని చూసినప్పుడు మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది అవి ఎందుకు ప్రేయర్ అయిపోయినాక క్లాసెస్కి పోయే పిల్లల్లాగా వరుసగా ఒకే లైన్లో పోతాయి పోని పొయ్యేటి ఊరికనే ఉండకుండా ఒకదాన్ని ఒకటి ఎందుకు గుద్దుకుంటాయి దీనికి రీజన్ ఏంటంటే చీమల్లో కూడా గ్రూప్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకే ప్లేస్లో జీవించే చీమలన్నీ ఒక గ్రూప్ అన్నమాట ఒక గ్రూప్లో ఉండే చీమలన్నీ ఫుడ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు అవి మర్చిపోయి వేరే గ్రూప్ చీమకి ఫుడ్ ఇవ్వకుండా ఒకే లైన్లో వెళ్తాయి ఇంకా రెండు చీమల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాటి హెడ్స్ టచ్ చేసుకోవడం వల్ల అవి వాటి గ్రూప్ ఒక ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాయి మనం మన ఫోన్లో ఎన్నో గేమ్స్ ఆడతాం ప్రతి గేమ్లో మనం ఏదో గెలుస్తాం లేదంటే ఓడిపోతాం గెలిచినా ఓడిపోయినా మన ఫోన్కి మనకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ప్లే స్టోర్లో సెండ్ మీ టు హెవెన్ అని ఒక గేమ్ ఉంది ఈ గేమ్లో గెలవడం ఓడిపోవడం ఉండదు గేమ్ ఆడిన తర్వాత ఏదో ఫోన్ బతికుంటుంది లేదంటే అవుట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ గేమ్లో మనం మన సెల్ ఫోన్ని ఎంత హైట్ విసిరేస్తే అంత మన స్కోర్ అని దీనివల్ల యాపిల్ ఫోన్లకు చాలా ప్రాబ్లం అని ఈ గేమ్ని యాపిల్ స్టోర్లో నుంచి తీసేశారు కానీ ఇది ప్లే స్టోర్లో ఉంది మీకు మీ ఫోన్ అంటే ఇష్టం లేకపోతే ఈ యాప్ మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది పాత ఫ్యాక్షన్ సినిమాల్లో హీరోలు పంచ్ డైలాగుల్లో జిన్ని గుండెలు రనికో అంటే అవుతలోడు సమాధానం చెప్పలేక పారిపోయేవాడు ఎందుకంటే వాడికి ఉంటే దొగ్గుండే కానీ ఆక్టోపస్కి మూడు గుండెలు ఉంటాయి ఇంకా వాటికి తొమ్మిది బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఎయిట్ బ్రెయిన్స్ ఆక్టోపస్ యొక్క హ్యాండ్స్లో ఉంటే ఈ ఎయిట్ బ్రెయిన్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి నైన్త్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది దీనికి ఉండే మూడు హార్ట్స్లో రెండు బాడీ అండ్ స్కిన్కి బ్లడ్ని పంపిస్తే మూడో హార్ట్ ఆక్టోపస్లో ఉండే ఆర్గాన్స్కి బ్లడ్ని పంపిస్తుంది ఇలా బ్లడ్ని పంపించడానికి ఉపయోగపడే థర్డ్ హార్ట్ ఆక్టోపస్ స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు పనిచేయదు సో అవి ఎక్కువగా సముద్రం అడుగు భాగంలో పాకడానికే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తా
తక్కువ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం చూడలేము మనం వాడే ట్యూబ్ లైట్స్కి ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాటి నుంచి వచ్చే లైట్ మన కంటి రెప్పను తాకినప్పుడు అది మనకు తెలుస్తుంది మన ఐలిట్స్లో బ్లడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు తగిలే ప్రతి లైట్ మనకు రెడ్ కలర్లోనే కనిపిస్తుంది పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ అయిన షాహిద్ అఫ్రీది తన ఫస్ట్ సెంచరీ థర్టీ సెవెన్ బాల్స్లో చేశాడు దీంట్లో విచిత్రం ఏంటంటే శ్రీలంకతో జరిగిన ఆ మ్యాచ్లో అఫ్రీది వాడిన బ్యాట్ మన సచిందే సచిన్ తన బ్యాట్ లాంటి ఇంకొక బ్యాట్ని తయారు చేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ అలాంటి బ్యాట్ని పాకిస్తాన్లోని సిఎల్ కోర్ట్ అనే ప్లేస్లో మాత్రమే తయారు చేయగలుగుతారు దానికోసం సచిన్ తన బ్యాట్ని పాకిస్తాన్ కోచ్ అయిన వకార్ యూనిస్కి ఇచ్చాడు అప్పుడు పాకిస్తాన్కి శ్రీలంకతో మ్యాచ్ ఉండడంతో యూనిస్ అఫ్రీదికి సచిన్ బ్యాట్ ఇచ్చాడు ఈ విషయాన్ని అఫ్రీది తన ఆటో బయోగ్రఫీ అయిన గేమ్ చేంజర్ అనే బుక్లో మెన్షన్ చేశాడు అప్పట్లో అఫ్రీదిదే ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ తర్వాత న్యూజిలాండ్కి చెందిన కోరీ యాండర్సన్ ఆ రికార్డ్ని థర్టీ సిక్స్ బాల్స్తో బ్రేక్ చేశాడు ఇప్పుడు వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్యాట్స్మెన్ అయిన డెవిలియర్స్ది మీకు డెవిలియర్స్ ఎన్ని బాల్స్లో సెంచరీ చేశాడో తెలిస్తే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నాకు బాగా ఇష్టమైంది మనం మన ఫోన్లో గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి సర్చ్ బార్లో డూ ఏ బ్యారెల్ రోల్ అని సర్చ్ చేస్తే గూగుల్ పేజ్ జెయింట్ వీల్ లాగా తిరుగుతుంది ఇలా గూగుల్లో మనకు తెలియని ట్రిక్స్ చాలా ఉన్నాయి మనం పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు వాడే సోషల్ నెట్వర్క్ యాప్స్లో ఎన్నో మేమ్స్ని చూస్తాం ఈ మేమ్ అనే పదాన్ని ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో రిచర్డ్ డాకిన్స్ అనే బయాలజిస్ట్ తన బుక్లో వాడాడు అతను తన బుక్ అయిన సెల్ఫీస్ జీన్లో ఇమిటేషన్ అనే పదానికి ఇంకొక పదం ఆలోచించేటప్పుడు గ్రీక్ వద్ద అయిన మైమీమ్ గుర్తుకు వచ్చింది కానీ అతనికి దీన్ని షార్ట్గా పిలుస్తాం అనిపించిందంట సో మైమీమ్ని మీమ్ అనే పదంగా చేసి తన బుక్లో వాడాడు అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ పెద్దగా లేకపోవడం వల్ల ఇది అంతగా ఫేమస్ అవ్వలేదు తర్వాత అది ఎలా ఫేమస్ అయిందో మనందరికీ తెలిసిందే అలా వరల్డ్ ఫేమస్ అయిన త్రీ మేమ్స్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ సక్సెస్ కిడ్ ఈ మేమ్లో మనం చూసే బుడ్డోడి పేరు శామీ గ్రిమ్మర్ ఈ మేమ్ని జనరల్గా మన పిల్ల బచ్చాలు ఏదన్నా సాధించాం అని చెప్పుకోవడానికి వాడేవారు ఈ మేమ్ ఎంత ఫేమస్ అయిందంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో గ్రిమ్మర్స్ ఫాదర్కి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి ఈ మేమ్ వల్ల వచ్చిన మనీనే వాడారు నెంబర్ టూ ఉమెన్ ఎల్లింగ్ అట్ క్యాట్ ఈ మేమ్లో ఉండే ఆమె పేరు టైలర్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ అక్కడ ఉండే పిల్లి పేరు స్మడ్జ్ ఈ మేంలోని క్రియేటివిటీ చూసి టైలరే ఎన్నోసార్లు ఆశ్చర్యపోయిందంట నెంబర్ త్రీ డ్రేక్ సేయి నో అండ్ ఎస్ ఈ మేం నాకు బాగా ఇష్టమైంది అయినా అవతలోడు పెట్టిన మెసేజ్కి పర్ఫెక్ట్ మేంతో సమాధానం చెప్తే ఆ కిక్కే వేరప్ప ఏదన్నా ఒక పనిని ఎవ్వరు చేయలేనంత త్వరగా లేదంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా మనం చేస్తే మన పేరు మీద ఆ రికార్డ్ని గిన్నీస్ బుక్లో రాస్తారు అలా ఒక రికార్డ్ చేస్తే చాలా గ్రేట్ న్యూయార్క్కి చెందిన ఆశ్రిత ఫర్మెన్ అనే వ్యక్తి ఎక్కువ గిన్నీస్ రికార్డులు చేసి రికార్డ్ సాధించాడు ఫర్మెన్ మొత్తం సిక్స్ హండ్రెడ్ గిన్నీస్ రికార్డ్స్ చేశాడు అతను రీసెంట్గా చేసిన రికార్డ్స్ ఏంటంటే చైన్సాని తన చిన్ మీద చాలాసేపు బ్యాలెన్స్ చేయడం థర్టీ వన్ వాటర్ మిలన్స్ని పొట్ట మీద కట్ చేయించుకోవడం ఇలా ఎన్నో రికార్డులు ఫర్మెన్ ఇలా రికార్డులు బ్రేక్ చేయడం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు సో ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియో మీరు మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి